നമസ്കാരം ആഹാരത്തിന് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയണേ നിങ്ങളുടെ ബിരിയാണി മലബാറാരെ ബിരിയാണി പൊട്ട ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശം വരുമോ എനിക്ക് ദേശം വരും കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ബിരിയാണിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മലബാർ ബിരിയാണി പക്ഷെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ ബിരിയാണി ഒന്നെങ്കിൽ ദിണ്ടിക്കൽ ബിരിയാണി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പൂർ ബിരിയാണി ഒക്കെ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഫേമസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫേവറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കാണുന്ന ബിരിയാണികൾ ഒന്നാണ് ഈ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഞാനും പണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഇന്ന് സംഭവമാണ് ഇത് നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാണ് പക്ഷെ ഇന്നാ ചിന്തയൊക്കെ മാറിയിട്ടോ കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ ബിരിയാണിക്കും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എത്ര ബിരിയാണി പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ബിരിയാണി ബിരിയാണി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് ഒരു യാതൊരു കുറവ് വരുന്നില്ല അപ്പം ഇന്നും മേ ബി ഈ വീക്കിലെയും നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഫോക്കസ് ചെയ്യണം കാരണം എനിക്ക് രണ്ട് മൂന്നാല് എപ്പി വെറൈറ്റി ഓഫ് ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ലക്നൗ ബിരിയാണിക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം സമയം കളയാതെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ജാതി ബിരിയാണികളുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വിക്കിപീഡിയയിലാണെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞാലും ബിരിയാണി ഫോക്കസ് ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ ബിരിയാണി എവ് ഏത് രാജ്യത്തിനാണ് ശരിക്കും ഒറിജിനൽ ആയത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഉത്തരം ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റും തരുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബുക്സൊക്കെ വായിച്ചു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി നോർത്ത് പോയി നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും അത് ഇറാനിൽ നിന്ന് പേർഷ്യ മുഗൾ വഴി വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുഗളായിയാണ് ഫുഡാണ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എസ്പെഷ്യലി നമുക്ക് ആ ബിരിയാണി വന്നത് അറബ് റൂട്ട് വഴിയാണ് അപ്പോൾ അറേബ്യൻ ടച്ച് ഉണ്ട് അവർക്ക് മുഗളായി ടച്ച് അപ്പോൾ മുഗളായി ടച്ച് ഉണ്ട് സംഭവ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ എവിടെയോ ആണ് ഈ ബിരിയാണി ഫോം ആയത് ബട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബിരിയാണി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൈസുകൾ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏലക്കായ കറ പട്ട കുരുമുളക് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കേരളത്തിൽ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ഈ ബിരിയാണി ഓൾറെഡി സം ഹൗ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്പൈസ് അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡുമായിട്ട് മെർജായിട്ട് വന്നതാവാം നമുക്കറിയില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് നമ്മൾ എവിടെ പോയി നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാലും ബിരിയാണി ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം അധികം ആൾക്കാർക്ക് പറയാം പുലാവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിഷ് ഉണ്ട് ഈ പുലാവ് എന്നാണ് ബിരിയാണി ഫോം ആയതെന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് കാരണം ഈ പുലാവിലും ബിരിയാണിയിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ എന്താ പറയുക ഇൻഗ്രീഡിയൻസും സെയിം ആയിരിക്കും പുലാവ് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാക്കുക എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു യക്നി ഉണ്ടാക്കും യക്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തൊരു സൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യൂസ് ആ ജ്യൂസിൽ അരി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുലാവാവും ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബിരിയാണി നോക്കിയേ നമ്മൾ ആദ്യം മീറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ റൈസ് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൻ കാരണം വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ബിരിയാണി ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിയാണ് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല നമ്മുടെ മലബാർ ബിരിയാണി അല്ല കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ നോർത്തിലെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തിലെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാലും ഒരു ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിനെ കുറിച്ച് അറിയാം മലബാർ ബിരിയാണിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പം ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുക്ക് ചെയ്യാം കച്ച ബിരിയാണി ഉണ്ട് പക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ട് കച്ച ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീറ്റ് മസാലയൊക്കെ കുഴച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ആ പാത്രത്തിൽ അത് അടുപ്പിന് മുകളിൽ കയറ്റി വെക്കുന്നോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ അരി വേവിച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവിച്ച അരി ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിട്ട് ദം ഇട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒറിജിന് പുലാവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പുലാവ് പോലെ അല്ല കുക്ക് ചെയ്യേണ്
ഇനി നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല പോലെ കൈ കൊണ്ട് നല്ല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം സ്പൈസികൾ ഇടാണ്ട് അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കൈ കണക്കായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടമൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത ശേഷമാണ് എപ്പോഴും നന്നാവുക പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ പട്ട കറാമ്പ് ഇടുന്നില്ല അതാണ് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ ഈ ബിരിയാണീൻ്റെ കണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കണം ഞാൻ ആ എണ്ണ ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതേ പാത്രം തന്നെയാണ് ഇത് വീണ്ടും വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഷാഹിജീര ഇടാൻ മറന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് കുറച്ച് കമ്മിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഷാഹിജീര ഇട്ടു കുറച്ച് തൈരും ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചത് ഇനി മൂടി വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മട്ടൺ റെഡി ആയി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മട്ടൺ കുറച്ചുകൂടി മൂപ്പ് കൂടിയതാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഞാൻ ചോറുണ്ടാക്കണം ചോറ് നമ്മൾ ദമ്മ് ഇടാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഏലക്കായും പച്ചമുളകും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തിളച്ചപ്പം കഴുകി കുതിർത്ത് വെച്ച ബസ്മതി റൈസ് നല്ല ബസ്മതി റൈസ് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ അത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വേവിക്കണം എൺപത് ശതമാനം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പച്ചമുളക് ഏലക്കായ എടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മളത് ഊറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ച കണക്ക് പക്ഷേ എൻ്റെ മട്ടൺ ഒരു എൺപത് ശതമാനം അരി ഒരു എൺപത് ശതമാനം ഇനി ഇത് ദമ്മിന് പോകണം അപ്പോൾ മട്ടൺ നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഇറച്ചിയിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്ന് ലിക്വിഡൊക്കെ നല്ല കളർ ആയിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ബ്രിസ്റ്റിങ് കൂടിയും കുറച്ച് പൊതിനലിയും എൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഇട്ടു ഒരു ഫ്ലേവർ ഇട്ടാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ മുകളിൽ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ലെയർ ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പം കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയറൊക്കെ ആക്കി ഇടാം പക്ഷേ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ലെയർ മതി എനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ആ ഓയിൽ കുറച്ച് ബാക്കി അത് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കാരണം ഇത് ആണ് എൻ്റെ ഫീല് കൊണ്ടു വരിക ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ കലക്കി ഒഴിച്ചു സാഫ്രോൺ മസ്റ്റ് എന്നല്ല പക്ഷേ സാഫ്രോൺ ഉണ്ടായാൽ നല്ലതാണ് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് ഇനി മൂടി വെക്കുക ഇനി മൂടി വെക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നോട്ടെ തുറക്കണ്ട ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ആയിട്ട് എന്നിട്ട് തുറന്ന് നോക്കി ഇതുപോലത്തെ റൈസ് കിട്ടും അതായത് അടിയൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടില്ല വിട്ട് വിട്ടുക്കുന്ന അരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് നല്ല റോസ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലെ നല്ലൊരു മസാല ഇത്രയുള്ള ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഞാൻ എൻ്റെ ഷോക്കായി പോയി ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണല്ലോ അരിയൊക്കെ വിട്ട് വെക്കുന്നത് ആ മീറ്റൊക്കെ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ആ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓറഞ്ച് ടോണിലുള്ള ആ തൈരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മസാല നമുക്ക് കണക്കണ്ട ആ സൈഡിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി പിന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊരു മലബാറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലയാളി ആണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഷോക്കിംഗ് സംഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബെസ്റ്റ് റൈസ് എടുക്കാൻ നോക്കുക മീറ്റിനെ ആക്രാന്തം ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം റൈസാണ് ബിരിയാണി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈദരാബാദ് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് ലക്നൌവി അല്ലെങ്കിൽ ആവതി എന്ന് പറയും അത് ഇവരെ ബിരിയാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിൻ ഫ്രം മുഗളാണ് പക്ഷെ മുഗളല്ല അഫ്ഗാൻ എന്ന് പറയാം ഈ അഫ്ഗാനിൽ ഒരു പുലാവ് ഇപ്പോഴും വെക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരെന്താ പറയുക ബിരിയാൻ ബിരിയാൻ എന്നാണ് പുലാവിൻ്റെ പേര് തന്നെ അപ്പം ബിരിയാണി പുലാവും കണക്ഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും തെളിയിക്കുകയാണ് ആവതി ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പൈസി അല്ല സ്പൈസുകൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കില്ല സ്പൈസുകൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്പൈസുകൾ മുളക് മല്ലി മഞ്ഞൾ ഫ്ലോറൽ ടച്ച് അതായത് കേവട റോസ് വാട്ടർ സാഫ്രോൺ പിന്നെ പക്ക മീറ്റ് അത് നമ്മൾ മട്ടൺ എടുത്ത് കടിച്ചാൽ മട്ടൻ്റെ ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഒക്കെ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മസാല വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടാം മീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല എന്നാൽ ആവതി ബിരിയാണി ഇങ്ങനെയാണ് ലക്നൌവി അല്ലെങ്കിൽ ആവതി ബിരിയാണി എന്ന് പറയും ആവതി ബിരിയാണിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് കളർഫുൾ ആയിക്കാരം കുറച്ച് കൂടി റൈസിൽ കുറെ പച്ച കളർ ചുവപ്പ് കളർ മഞ്ഞ കളർ ഇത് എത്രയോളം ഒത്തൻറ്റിക്കാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ആവതി ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിക്കണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളിയിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ
അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്തിരി ഓയിലൊക്കെ കൂട്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും അരി വേവിക്കാൻ പോകുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഹൈദരാബാദ് ചെയ്ത അതേപോലെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം എഴുപത് ശതമാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി നമ്മൾ ആ അരി എന്ത് ചെയ്യണം ഊറ്റണം ഊറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഡ്രെയിൻ ആയെന്ന് പോകുന്നത് വേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഡ്രെയിൻ ആയാൽ മതിയേ അപ്പോൾ വെള്ളം ഊറ്റി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ ഇറച്ചിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടും ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇടുന്ന പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ല ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പകരം കുറച്ച് കളറാണ് ഇവർ തേക്കുക പച്ച ചുവപ്പ് മഞ്ഞയ്ക്ക് ഒരു ബിരിയാണി കാണുക സാഫ്രോൺ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം നിർബന്ധമില്ല വേണമെങ്കിൽ കേവട വാട്ടറും റോസ് വാട്ടറും എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചാലും കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഫ്ലോറൽ ടെസ്റ്റില്ല ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയാണ് ഇതിനെ മസാല കണ്ടോ ഒരു കുന്തു അല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതാണ് സത്യം പക്ഷെ മീറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളി കാരണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ നട്ട്മഗിൻ്റെയും ജാതിപത്രിൻ്റെയും ആ മീറ്റിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഈ ആവതി ബിരിയാണി എന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടച്ചിൻ്റെ ഒരു ബിരിയാണി കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ട് പക്ഷെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു വലിയൊരു ചേഞ്ച് കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് കൊൽക്കത്ത ബിരിയാണി അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൊൽക്കത്ത ബിരിയാണി എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് മലബാർ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി തരാം കൊൽക്കത്ത ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി തരാം പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ ബിരിയാണികളുണ്ട് ലോകത്ത് സിന്ധി ബിരിയാണി ഇനി വേണ്ട നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ വിട്ട് വേറെ പുറത്തില്ലാത്ത പുറം ലോകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ ആ ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ശ്രീലങ്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ വേണ്ട മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റുകൾക്ക് അവരുടേതായ ബിരിയാണികൾ ഇപ്പോൾ ഈ കപ്സ മന്തി മജ്ബൂസ് സുർബിയാൻ ഇങ്ങനത്തെ പല റൈസ് ഉണ്ട് ഊസി കോസി പല പേരിൽ പല റൈസ് ഉണ്ട് എവറിത്തിങ് ലൈക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ആണ് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു കൺസിഡറേഷനിൽ എക്സെപ്റ്റ് നമ്മളത് സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബിരിയാണി കൊടുക്കുന്ന ഡെഫിനേഷൻ സ്ലോ കുക്ക്ഡാണ് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ള അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് രണ്ട് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ബോണസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിപ്പി തരാൻ പോകുകയാണ് അതൊരു പുലാവാണ് അതായത് കശ്മീരി പുലാവ് കശ്മീരി യക്നി പുലാവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ യക്നി പുലാവ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ യക്നി കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ അവസാനിക്കും അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് മലബാർ ബിരിയാണിൻ്റെയും കൊൽക്കത്ത ബിരിയാണിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരാം അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ടൂൺ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ കശ്മീരി യഖ്നി പുലാവ് യഖ്നി അല്ലെങ്കിൽ യഖ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ മട്ടൺ എടുക്കുന്ന സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൽ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എണ്ണയിൽ ഹോൾ സ്പൈസ് ഇടുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് വാഴ്റുക ഞാൻ ഇവിടെ ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ മട്ടണോ ചിക്കനോ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം മല്ലി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഞാൻ കഴുകി വെച്ച അരിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ച് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറെ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ നമ്മൾ നെയ്യിൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഷാഹി ചീര ഹോൾ സ്പൈസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുരുമുളകിൻ്റെ സീഡ് ഉള്ളിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ബ്രൗൺ ആണ് വഴറ്റുമ്പം നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ മട്ടൺ റെഡിയോ ആ മട്ടൺ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാറ്റണം ഇറച്ചി മാത്രം ഇട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂട്ടി അരി ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചാൽ യക്നി ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്റ്റോക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അക്ബർ ചക്രവർത്തിൻ്റെ അൽ ഇൻ അക്ബറിൽ വരെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് മീറ്റ് നല്ല വിട്ട് വിട്ടുക്കുന്ന അരി ഞാൻ ആദ്യമായി ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇത് സംഭവം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സ്പൈസ് ഇത്ര കു